。Hello， 大家好，这里是外派生活不孤单。北加的 Napa Valley 是美国主要葡萄酒产区之一。喜欢新世界 s h a d o n a y 白酒和 Cabernet Sauvignon 红酒的人，对 Napa Valley 应该不陌生。Cabernet Sauvignon 简称 Cab， 因为我们都喜欢用风味浓厚的 Cab 搭配红肉。所以也想趁着外派在北家的时候，选几间 Napa 特色酒庄来试试不同的 Cab 风味。每间酒庄都会有自己的品酒方案，可以试喝不同年份或不同酒种的红白酒。这一次挑选的是日本同事推荐的 Silver Oak 银橡树酒庄。喜欢 Cab 红酒，对品酒也有兴趣的人，欢迎一起出发去参观 Silver Oak 酒庄，以及体验品酒的过程。Silver Oak 有两间酒庄，一间在 Napa Valley， 一间则位在另一个葡萄酒产区 Sonoma 的 Alexander Valley。我们选的是位在 Napa 的 Silver Oak。目前在 Silver Oak Napa 的网站上，一共有五种品酒行程可以预约。我们选了最基本的行程，一个人四十元，可以试喝三种酒。分别是 Napa 和 Alexander 两间酒庄当年度试出的 Cab， 以及一款旧年份的 Cab。选好之后，可以再加购起司盘，一份是四十元，约一到三人份。因为每个时段的座位有限，八月份的平日也几乎全满，所以有兴趣参加品酒的人，记得要提早上网预约。当天先到柜台报道后，会有服务人员带领到已经安排好的位置入座。疫情的关系，大部分都是安排在户外区。桌上已经摆好我们预约的三种酒和起司盘，接着会有专业的接待员坐下来介绍酒庄的特色和如何品酒。我们的接待员是 Greg，Greg Greg 先请我们摇晃酒体，充分和空气混合后再喝，才能闻到酒的香气。一般来说 ，Cab 香味主轴是黑莓、黑醋栗、樱桃等黑色浆果的味道。其他则可能会有青椒、薄荷、烟熏、香草、咖啡、雪松等透过橡木桶带来的风味。陈年之后还会有菌菇类、干树叶和矿物的香气，是其魅力所在，所以是非常适合较长的酒种。Silver Oak 使用自己制造的美国橡木桶酿造，就会带有独特的香草风味，是和其他酒庄的差异点之一。简单了解 Cap 的味道后，来介绍一下今天适合的三款酒。第一杯是 Alexander 产区在二零一七年酿造，二零二一年八月试出的新酒 ，Cap 比例高达九十五点五 percent。试完第一杯酒后 ，Greg 推荐我们尝尝起司盘中的伯爵 cheese， 接着再试第二杯。第二杯 Napa 产区的新酒是二零一六年酿造，二零二一年二月试出 ，Cap 比例七十八点九 percent， 混酿了更多比例的 Merlot。介绍完两款新酒 ，Greg 先离开，让我们自己慢慢品尝与讨论，晚点再过来介绍第三杯。第三杯是 Alexander 产区在二零一二年酿造，二零一六年八月试出的较长酒，只使用 Cap 和 Merlot 混酿。高比例的 Cab 再加上是较长酒，味道更加丰厚。桌上的酒单除了介绍今天试的三种酒款之外，也提供不同容量的瓶装价格。另外，也有两个产区不同年份的酒可以选择。如果当天有买酒，一个人一瓶可以折抵四十元的瓶酒价格。当天我们挑了一瓶，作为日本同事家里在天心成员的祝贺礼。也谢谢他跟我们分享这间酒庄。品完酒后，一起到他们的葡萄园走走吧。Cab 的颗粒较小，葡萄籽较多，所以酿造出来的葡萄酒单宁高，酸度明显。和红肉搭配时，出色的单宁会被红肉的脂肪和蛋白质柔化，变得更为顺口。不爱 Cab 味道的人，下次可以搭红肉试试。
今天在 Silver Oak 的品酒之旅就到这里结束，下支影片要继续留在 Napa， 带大家一起在被葡萄藤包围的高尔夫球场里打球，猜猜看，在 Napa 打高尔夫球要花多少钱？喜欢这支影片，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，提示和我们一起出发去体验外派生活的点点滴滴哦。下个影片见，拜拜。